హలో ఫ్రెండ్స్ తిరిగిన ఎస్ఎం ఫార్మా సొల్యూషన్ ఛానల్ కి మీకు అందరికీ కూడా స్వాగతం గత రెండు భాగాలుగా మనం ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ కూడా చర్చించుకుంటున్నాం దాంట్లో భాగంగానే కింద భాగంలో ఒక స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రియాక్టర్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా చర్చించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ భాగంలో ఒక గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ అనే ఎక్విప్మెంట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి ఆ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం చర్చించబోతున్నాం ఒక గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ అనే దాన్ని అసలు ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అనే దాన్ని మనం తెలుసుకుంటే మనం ఎక్కువగా హైలీ కరోజీ కెమికల్స్ రియాక్షన్ చేయడానికి ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ను ఉపయోగిస్తాం అంటే హైలీ కరోజీ కెమికల్స్ అంటే ఏంటంటే హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్ అంటే ఈ యాసిడ్స్ బాగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నవి అవి మెటల్స్తోనూ చాలా ఎక్కువగా రియాక్ట్ అయ్యి కరోజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లాంటి లాంటి రియాక్టర్లో మనం కనుక యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఆ మెటల్స్ అన్నీ కూడా కరోజన్ ఏర్పడి మనకి కంటామినేషన్స్ వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఎక్విప్మెంట్ కూడా స్పాయిల్ అవుతుంది అలాంటి రియాక్షన్స్ మనం అలాంటి మెటల్ రియాక్టర్స్తో చేయలేం కాబట్టి ఇలాంటి యాసిడ్స్ రియాక్షన్ చేయాలంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ యొక్క ఉపయోగం అంటే ఈ యాసిడ్స్ రియాక్షన్స్ అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చిద్దాం ఈ ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ కూడా రెండు పార్ట్లుగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రియాక్టర్ ఏ విధంగా అయితే రెండు పార్ట్స్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడి ఉంటుందో అలాగే ఈ రియాక్టర్ కూడా రెండు పార్ట్స్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది అది ఒకటి షెల్ సైడ్ రెండు జాకెట్ సైడ్ కానీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రియాక్టర్లో అది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటల్తో చేయబడి ఉంటుంది షెల్ సైడ్ కానీ దీంట్లో గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్లో ఈ పై పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మైల్డ్ స్టీల్ ఆర్ కార్బన్ స్టీల్ అనే మెటల్తో మనం తయారు చేస్తారు అలాగే ఈ లోపల సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్ఫేస్ ని ఒక గ్లాస్ కోటింగ్ ద్వారా దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిపోయి ఉంటుంది ఈ గ్లాస్ కోటింగ్ ఒక టూ ఎంఎం వరకు కూడా దానికి కోటింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కోటింగ్ గ్లాస్ మూలంగా చాలా సర్ఫేస్ అనేది చాలా స్మూత్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి రియాక్షన్ చేయడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ హైలీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నామో అవన్నీ కూడా గ్లాస్ లైన్ తో పాటు మనకి ఈ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో రియాక్షన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క గ్లాస్ అనే దాని యొక్క కాంబినేషన్ ఏంటో దాని అనే దాని గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు చర్చిద్దాం ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ యొక్క కాంబినేషన్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటే దాంట్లో మనకి సిలికా అనేది ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాంట్లో బోరాన్ ఆక్సైడ్ అనేది ఒక థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సోడియం ఆక్సైడ్ అనేది ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అనేది టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిపి ఈ పదార్థాలన్నీ కలిపి ఆ గ్లాస్ని ఆ కాంబినేషన్ తయారు చేసి దానిని మనకి గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్లో కోటింగ్గా ఇస్తారు దాంట్లో ఈ బోరాన్ అనే ఆక్సైడ్ అనేది థర్మల్ షాక్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి ఆ బోరాన్ ఆక్సైడ్ యొక్క ఉపయోగం అది థర్మల్ షాక్ అంటే ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఈ థర్మల్ షాక్ అంటే మనకి హై టెంపరేచర్లో కానీ బాగా లో టెంపరేచర్లో కానీ మన ఆపోజిట్ యూటిలిటీ అంటే బాగా హై టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు కూలింగ్ అప్లై చేయడం లేకపోతే లో టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఒకేసారి హీటింగ్ అప్లై చేయ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి థర్మల్ షాక్ వచ్చి ఆ గ్లాస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ థర్మల్ షాక్ని ఎఫెక్టించి కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని బోరాన్ ఆక్సైడ్ దాన్ని కొంతవరకు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ విధమైన కన్స్ట్రక్షను మనకి మనకి ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్లో మనకు ఉంటుంది ఇప్పుడు అసలు ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అని మనం తెలుసుకుంటే ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్లో ఫస్ట్ ఉపయోగం ఏంటంటే కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ అని ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం అంటే అది ఏ మెటల్ కానీ అవి ఏమీ లేవు కాబట్టి ఆ యాసిడ్స్ అనేది ఆ రియా ఆ మెటల్తో రియాక్ట్ అయ్యే గుణం లేదు గ్లాస్ యొక్క దేనికి రియాక్ట్ అయ్యే గుణం లేదు కాబట్టి కరోజన్ ఉండదు కాబట్టి మనకు ఆటోమేటిక్ ఏంటి కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది దీంట్లో స్పెషల్ ఫీచర్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు వెర్సటిలిటీ వెర్సటిలిటీ అంటే ఇది మోర్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్కి మనం ఉపయోగించడానికి వీలుగా ఉంటుంది కెమికల్ రియాక్షన్స్ చేయడానికి ఏదో మెకానికల్కి థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ కూడా ఇది వీలుగా ఉన్న ఒక ఎక్
ఇది ఎక్కడ కూడా కెమికల్స్ అన్నీ కూడా మెటల్ అనేది కాంట్రాక్ట్లోకి రాదు కాబట్టి ఆ కొరోజన్ అనే గుడం లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందంటే ఆ మెటీరియల్ యొక్క కాంట్రాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ప్యూరిటీ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ దీంట్లో ప్యూరిటీ నెక్స్ట్ దీంట్లో క్లీనబిలిటీ చాలా ఈజీ క్లీనబిలిటీ అంటే క్లీనింగ్ అనేది చాలా ఈజీ ఎందువల్ల ఆ గ్లాస్ కన్స్ట్రక్షన్ మనకి చాలా స్మూత్ సర్ఫేస్ ఉండటం మూలంగా దీనిని క్లీన్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అందువల్ల క్లే యాజ్ పర్ సిజెబి గైడ్లైన్స్ ప్రకారం కూడా కూడా ఈ ఇదంతా కూడా యాక్సెప్ట్ చేయబడింది ఈ క్లీ క్లీనబిలిటీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ దీనికి జ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ అంటే ఈ ఇది మెటల్ యొక్క గ్లాస్ యొక్క కాంబినేషన్ కాబట్టి దీన్ని జ్యూరబిలిటీ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ స్పెషల్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ లో మనకు ఉంటాయి ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో మనకి ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది అందులో ముఖ్యంగా నాలుగు రకాల కలర్ లో మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి దాంట్లో మనకు అసలు గ్లాస్ లైన్ కి ఆ బ్లూ కలర్ ఎవరు ఎలా వస్తుంది అని మీరు తెలుసుకుంటే ఆ దాన్ని ఒక కోబాల్ట్ అనే దాంతో మనం రియాక్ట్ చేయటం వల్ల ఆ గ్లాస్ కి బ్లూ కలర్ అనేది వస్తుంది సరే ఇప్పుడు అసలు ఆ దీని ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత వరకు సేఫ్ అనే విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి దీని ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర నుంచి టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూడా సేఫ్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ కాబట్టి ఈ టెంపరేచర్లు అన్నీ కూడా మీరు మీరు మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ రియాక్ట్ ఆపరేట్ చేయటం చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే దీని ప్రెజర్ ఎంత వరకు విత్ స్టాండింగ్ ప్రెజర్ అవుతుంది ఇది ఎక్కువగా మనకి మార్కెట్ లో దొరికే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారంగా దీని ప్రెజర్ సిక్స్ బార్ వరకు కూడా విత్ స్టాండింగ్ ప్రెజర్ ఇది కూడా ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందాక మనం చర్చించిన విధంగా మనకి మార్కెట్ లో నాలుగు రకాల కలర్స్ కలర్స్ లో ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ లోపల కలర్ ఇన్ ద సెన్స్ లోపల ఉన్న గ్లాస్ లైనింగ్ యొక్క కలర్ ఆ కలర్ నాలుగు రకాల కలర్ లో మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది అందులో మనం ఎక్కువగా అందరూ చూసేది థిక్ బ్లూ కలర్ గ్లాస్ ఈ థిక్ బ్లూ కలర్ గ్లాస్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది పర్ హై హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాక్సిడ్స్ కి దీంట్లో కొంతవరకు ఆల్కనిటీని కంట్రోల్ చేసే గుణం ఉంది హైలీ కాన్సన్ట్రేట్ యాసిడ్స్ మరియు దీంట్లో కొంతవరకు ఆల్కనిటీని కొంతవరకు కంట్రోల్ చేసే గుణం ఉంది ఆల్కనిటీ ఏంటంటే హై పిహెచ్ అనమాట ఈ పిహెచ్ఎస్ మనం ఆల్కలైన్ కండిషన్ తీసుకెళ్లేటప్పుడు హై కాల్ కాన్సన్ ఆల్కలైన్ కండిషన్ తీసుకెళ్తాం దాన్ని కంట్రోల్ చేసే గుణం మనకి థిక్ కలర్ బ్లూ గ్లాస్ కి ఉంది నెక్స్ట్ ఈ లైట్ కలర్ బ్లూ గ్లాస్ ఒకటి మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది ఈ లైట్ బ్లూ ఏంటంటే దీంట్లో ఆప్టికల్ మానిటరింగ్ అనేది మనకి చాలా వరకు బాగుంటుంది దానివల్ల దీంట్లో కొంత కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా కంపారిటివ్లీ తిక్ బ్లూతో చూసుకుంటే కనుక కొంత ఎక్కువ ఈ విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి వైట్ కలర్ గ్లాస్ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది మార్కెట్ లో ఈ వైట్ కలర్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ఈ వైట్ కలర్ ఏంటంటే బెటర్ అబ్జర్వేషన్ అంటే రియాక్షన్స్ లో మనం బాగా యాక్చువల్ గా అంటే థిక్ కలర్ గ్లాస్ లో లైన్ లో మనకి ఏం జరుగుతుందో అన్న విషయాన్ని మీరు కరెక్ట్ గా మనం గ్రహించలేము అలా అదే ఈ వైట్ కలర్ గ్లాస్ ఉన్న రియాక్టర్ ని ఉపయోగిస్తే అసలు ఏం జరుగుతుందో అన్న విషయాన్ని రియాక్షన్ మనం పర్టికులర్ విజువల్ గా దాని క్రిటికల్ రియాక్షన్స్ ఏమన్నా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన రియాక్షన్స్ ఉంటే అలాంటి వాటికి ఈ వైట్ కలర్ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ మనం ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్ గ్లాస్ లైనింగ్ రియాక్టర్ ఈ గ్రీన్ కలర్ అనేది స్పెషల్ గా దీని ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం టెంపరేచర్ అనేది రెండు వందల డిగ్రీల వరకు సేఫ్ ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ అనుకున్నాం కానీ ఈ గ్రీన్ కలర్ కి అప్ టు టీ సెవెంటీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూడా ఈ రియాక్టర్ ని మనం ఉపయోగించవచ్చు ఈ గ్రీన్ కలర్ రియాక్టర్ కన్నా గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్ మనం ఉపయోగిస్తే అప్ టు టూ సెవెంటీ డిగ్రీ డిగ్రీస్ వరకు కూడా అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ వరకు కూడా మనం దీన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనకి కలర్స్ సంబంధించిన ఇక్విప్మెంట్ గురించి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ అసలు ఈ రియాక్టర్ యొక్క కరోజన్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఈ కరోజన్ మన అందరికీ నువ్వు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఓన్లీ మనం బేసిస్ మాత్రం ఉపయోగిస్తే కరోజన్ వస్తుందని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక డైల్యూటెడ్ యాసిడ్స్ వల్ల కూడా ఈ గ్లాస్ లైనికి చాలా వరకు కరోజన్
రోజున అనేది మనకి దాంట్లో యాసిడ్స్లో కూడా మనకి గ్లాస్ లైనింగ్లో వస్తుంది కాబట్టి హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ ఇక్కడ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఆల్కలైన్ ఆల్కనిటీ వల్ల దాంట్లో కార కొరవలు వస్తుంది ఆల్కనిటీ ఏంటంటే హై పీచ్ పిహెచ్ఎస్ అంటే హై ఆల్కలైన్ అంటే బే బేస్కి బాగా హై బేస్ కండిషన్ ఉన్న పదార్థాలు వాడితే హైడ్రా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా హై పిహెచ్ఎల్కి వెళ్ళిపోతే కనుక ఆ గ్లాస్ లైనింగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దీంట్లోనూ ఇంకా ఎఫెక్ట్ చేయడానికి గ్లాస్ లైనింగ్ ఎఫెక్ట్ చేయడానికి కండిషన్స్ ఏంటంటే హై వాల్యూమ్స్ ఆర్ హై వెస్కాసిటీ హై వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ తీసుకున్న దాంట్లో ఆ గ్లాస్ మీద ప్రెషర్ పడి ఆటోమేటిక్ గ్లాస్ లైనింగ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అలాగే విస్కాసిటీ విస్కాసిటీ ఏంటంటే మా థిక్నెస్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆ మాస్ యొక్క థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ గ్లాస్ లైనింగ్ కూడా కరోజను దాంతో పాటు ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే థర్మల్ షాక్ ఈ థర్మల్ షాక్ ఎంతగా దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము ఆ థర్మల్ షాక్ ఏంటంటే హై టెంపరేచర్స్ మీద ఒకేసారి కూలింగ్ అప్లై చేయటము అలాగే ఆ కూలింగ్ మీద మనం ఒకేసారి హీటింగ్ అప్లై చేయటం ఇట్లా జరిగితే ఆ గ్లాస్ అనేది బ్రేక్ అవ్వడానికి దానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు గ్రహించాలి నెక్స్ట్ అసలు ఈ గ్లాస్ లైనింగ్ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఒక పీరియాడికల్గా మనం ఒక టెస్ట్ని మనం చేయవలసి ఉంటుంది అదేంటంటే స్పార్క్ టెస్ట్ అంటారు దాన్ని అంటే ఈ స్పార్క్ టెస్ట్ ఏ విధంగా చేస్తాం అంటే రన్నింగ్ రియాక్టర్స్ని మన మనకి అనుకూలంగా ఉన్న కూలింగ్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి ఆ రియాక్టర్ని పర్టికులర్గా క్లీన్ చేసి క్లీన్ చేసిన ఒక వ్యక్తిని లోపలికి వెసల్ ఎంట్రీ చేయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి అది వీలైన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అన్ని తీసుకుని సేఫ్టీ పర్మిట్స్ అన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఒక పర్సన్ని లోపలికి పంపిస్తాం దానికి ఉపయోగించే డివైస్ ఏంటంటే ఫోర్ థౌజండ్ వోల్ట్స్ ఉండే ఇన్సులేటెడ్ హ్యాండిల్ ఉంటుంది అది మనం దాన్ని దాన్ని ఎలక్ట్రిఫై అయ్యి గ్రౌండింగ్ చేసి చేయబడి ఉంటుంది దాన్ని మనం అక్కడ కనుక గ్లాస్ లైనింగ్లో కనుక టెస్ట్ చేస్తే ఒకవేళ ఆ గ్లాస్ లైనింగ్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యి మెటల్ కనుక ఎక్స్పోజ్ అయితే ఇందాక మెటల్ మీద కోటింగ్ అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఎంఎస్ మీద ఆ మెటల్ కనుక ఎక్స్పోజ్ అయితే ఆ ఏరియాలో మనకు స్పార్క్స్ వస్తాయి దీన్ని మనం స్పార్క్ టెస్ట్ అంటారు ఆ ఏరియాలో మనం టెంపరీగా ఏంటంటే ఈ టెంటల టెఫ్లాన్ ప్లగ్స్ అని ఇలాంటివన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసి కొంతవరకు టెంపరీగా దాన్ని రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అదే మనకి పెద్దది కనుక అయితే కనుక ఎఫెక్ట్ అనేది పెద్దది అయితే ఇంకా రియేటర్ మనం వాడటానికి కూడా పనిచేయదు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనం ఈ గ్లాస్ ఫ్రెండ్ రియాక్టర్ అవన్నీ మనం ఉపయోగించడం ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కువగాను చాలామంది అక్కడ చేసేటప్పుడు కొన్ని మేక హార్డ్ సర్ఫేసెస్ హార్డ్ సర్ఫేసెస్ కనుక దాంట్లో కనుక పడేస్తే అవి కూడా గ్లాస్ లైన్ది ఎఫెక్ట్ చేయడానికి మనం మాన్యువల్గా పడేయడం చాలా ఎక్కువ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ లైన్స్ అని రియాక్టర్స్ అనేవి కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది దీనివల్ల జనాలలో దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనే అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ థర్మల్ షా థర్మల్ షాక్ కాకుండా స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఈ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు గ్లాస్ అనేది నాన్ కండక్టివ్ మీకు అందరికీ తెలుసు మెటల్ అనేది కండక్టివ్ అలాగే గ్లాస్ గ్లాస్ అనేది నాన్ కండక్టివ్ ఈ నాన్ కండక్టివ్ ద్వారా మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది డిశ్చార్జ్ కాదు డిశ్చార్జ్ కాదు కాబట్టి దాంట్లో మనకి ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడే రియాక్టర్లోను టాంటానియం అనే ఒక మెటల్తోనూ ఒక ప్లగ్ని ఇస్తారు ఆ ప్లగ్ మనకి థర్మోవేల్ సెన్సారికి కానీ లేదంటే కింద ఉన్న ఫ్లష్ పోవడం వల్ల కానీ అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ టాంటానియం ప్లగ్ అది మన యాంటీ కరోజు మెటల్ అనమాట అంటే దాంతో యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినా అది కరోజన్ అనేది ఫామ్ చేయదు దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో దాన్ని డ్రిల్ చేయడం ద్వారా ఆ మెటల్తో కాంటాక్ట్ అయ్యే విధంగా ఆ రియాక్టర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడే దాన్ని అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో ఈ సాలన్స్ వల్ల వాటి వల్ల మనకు జనరేట్ అయిన స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ దాని ద్వారా మనకి డిశ్చార్జ్ అయ్యి గ్రౌండింగ్ అవుతుంది గ్రౌండింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం రియాక్టర్ మనం తీసుకున్నప్పుడే ఆ టాంటానియం ప్లగ్ మన దగ్గర ఉందా లేదా అనే సేఫ్ విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి లేకపోతే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల కూడా మనకి ఆ గ్లాస్ లైండ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వ
హైడ్రో ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర కనుక మనం దాంతో రియాక్ట్ చేస్తే అది కూడా మనం గ్లాస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆల్కనిటీ ఎక్కువ కూడా ఇందాక మనం చర్చించిన విధంగా నెక్స్ట్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరస్ ఆసిడ్ క్లోరైడ్ వంటివి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి గ్లాస్ లైనింగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ రియాక్టర్ని మనం సేఫ్గా హ్యాండిల్ చేస్తే మనకి రియాక్టర్ అనేది మనకి చాలా కాస్ట్లీ విషయం అది చాలా రియాక్టర్ కూడా చాలా చాలా కాస్ట్లీ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇలాగ ఈరోజు మనం ఈ గ్లాస్ ప్లాంట్ రియాక్టర్ గురించి విషయాలన్నీ కూడా చర్చించుకున్నాం కదా తిరిగి మళ్ళీ వచ్చే భాగంలో మరిన్ని విషయాల్లో మరిన్ని ఎక్విప్మెంట్ల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం చర్చిద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కనుక లైకుల ద్వారా షేర్ల ద్వారా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్న ద్వారా మీ అందరి యొక్క అభిమానాన్ని నాకు తెలియజేయండి మీ అభిమానాన్ని ఆదరణ తీ తీసుకుని మరింత ఉత్సాహంగా ఎవరికి వెళ్ళి మరిన్ని విషయాలను నా ఎక్స్పీరియన్స్లో మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తారని తెలియజేసుకుంటూ మళ్ళీ వారం కలుగుతాం మళ్ళీ భాగం కలుద్దాం థ్యాంక్